웹스퀘어 퀵하이드입니다. 웹스퀘어 AI 스튜디오를 시작하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 웹스퀘어 AI 스튜디오를 시작한 후 프로젝트를 생성하고 화면 파일을 개발하는 방법을 설명합니다. 실제 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 웹스퀘어 AI 스튜디오의 실행 파일을 더블 클릭합니다. 프로젝트 익스플로러에서 크리에이터 프로젝트를 클릭하고 웹스퀘어 프로젝트를 선택 후 넥스트를 클릭합니다. 프로젝트 이름을 입력하고 넥스트를 클릭합니다. 컨텍스트 루트를 지정하고 넥스트를 클릭합니다. 프로젝트 템플릿 사용에 동의하고 넥스트를 클릭합니다. 피니쉬를 클릭합니다. 생성된 웹스퀘어 프로젝트 폴더를 클릭합니다. 설정 파일들과 리소스 파일을 확인할 수 있습니다. 화면 파일은 웹 컨텐트 폴더 아래에 생성해야 합니다. 웹 컨텐트 폴더를 우클릭하고 웹스퀘어 페이지 컴포넌트를 생성하십시오. 파일 이름을 입력합니다. 피니쉬 버튼을 클릭합니다. 화면 파일이 생성되는 것을 확인할 수 있습니다. 화면 파일에 추가할 컴포넌트는 하단의 디자인 키트에서 선택할 수 있습니다. 추가할 컴포넌트를 디자인 키트에서 직접 선택하거나 검색하십시오. 인프 캘린더를 추가해 보겠습니다. 인프 캘린더가 화면에 추가됩니다. 디자인 에디터에서 추가한 인프 캘린더를 클릭하고 좌측 하단의 컴포넌트 뷰를 클릭합니다. 컴포넌트 뷰의 각 탭을 클릭하여 인프 캘린더에 대한 정보와 인프 캘린더가 갖는 속성과 이벤트, 메소드, 스타일 등을 확인할 수 있습니다. 그리고 프라퍼티 속성 탭 하단의 스타일 상자에서 스타일을 직접 지정하면 디자인 에디터의 인프 캘린더의 스타일이 즉시 적용됩니다. 스크립트 탭에서 스크립트를 추가할 수 있고 비주얼 스크립트 탭에서는 화면 파일을 보면서 스크립트를 추가할 수 있습니다. 그리고 프리뷰 탭에서는 화면 파일을 확인할 수 있습니다. 인풋 캘린더가 추가되었습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.